Allô tout le monde! 2018 a tellement été une année forte en émotions. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier de continuer à me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram et même de venir me voir en vrai lors de mes expositions, de venir m'encourager. Ça me fait toujours plaisir de vous voir et d'échanger avec vous. 2018, on va se le dire, ça a été une année assez chargée, mais remplie de défis et d'accomplissements, donc je suis très fière. Et je voulais vous le partager avec une petite vidéo de tout le topo 2018 de mon année. On va commencer avec la peinture, avec toutes les toiles que j'ai réalisées. En 2018, j'en ai réalisé 18. C'est fou! C'est mon année la plus productive, la plus créative que j'ai eue. Ça a commencé avec la toile « Nos chemins se sont croisés ». Ensuite, « À Camaleontis »« À fleur de peau »« Les yeux de l'émotion »« Pensée de la sagesse »« Légère »« Réveil »« Nos petits cœurs collés » My dear, t'offrir la lune, tailler pour donner la vie, liberté, à travers tes yeux, enraciné dans l'esprit et le cœur, lorsque le chat n'est pas là, les souris dansent, elle veut voler, il veut s'aimer, il veut nager. Maintenant, changeons de domaine. Le design graphique, comme plusieurs d'entre vous le savez, ça fait plusieurs années que je travaille fort dans mes études. Et en 2018, j'ai terminé mon baccalauréat en design graphique avec un stage de fin d'études avec l'entreprise Obbio. Donc, je suis contente de l'avoir terminé en grand et finalement d'être diplômée en design graphique de l'Université Laval. La variété des projets, euh, ça a toujours été une de mes passions. Donc, j'ai créé une nouvelle collection de chandails. Donc, ce sont des illustrations imprimées sur chandail. J'ai aussi pris l'initiative de créer un calendrier 2019 avec de mes œuvres et de mes illustrations. Donc, euh, à l'intérieur, c'est une conception entière euh, réalisée par moi. Donc, autant le design, que les œuvres, que les illustrations et les textes aussi. Euh, à chaque mois, il y a des textes composés. Donc c'est vraiment une création complète dont je suis très contente. Pour 2018 également, la création et la réalisation complète de mon site internet. Maintenant, toutes mes nouveautés, tous les projets que j'ai réalisés sont tous regroupés sous des onglets dans, des, dans un portfolio. Donc, euh, vous pouvez prendre le temps d'aller le visiter sur le www.juliecahuettearts.com Ensuite, avec le maquillage, j'ai réalisé 8 maquillages artistiques. Merci à tous mes clients de me permettre d'accomplir ces réalisations sur vous. De plus, en 2018, j'ai un petit copain qui m'accompagne dans mes expositions et dans mes projets de maquillage les plus fous. Merci. Finalement, je vous ai gardé, euh, selon moi, la plus grande réalisation euh, pour la fin, comme petit punch. J'ai fait 10 expositions. 10 expositions dans mon année, c'est complètement débile. Je capote. C'est tellement beaucoup. Merci à ceux qui m'ont accompagné tout au long de ces expositions. Pour l'installation, la désinstallation, c'est énormément de temps et de travail, euh, monter des expositions, puis euh, chacune d'entre elles, j'ai donné mon 100%. Donc j'ai commencé en 2018 avec mon exposition solo à la brûlerie Limoilou. Ensuite, l'exposition « Vie de château » au Château Frontenac, où j'ai eu la chance d'exposer une de mes illustrations. L'exposition des finissants de l'Université Laval en design graphique, qui s'appelait « Nu, le design réfléchi » au Musée de la civilisation. Une deuxième exposition solo pour euh, cette année, euh, mon expo solo à la Brûlerie Saint-Jean. Durant l'été, le Symposium Pleine Couleur. Ensuite, le vernissage et l'exposition à la soirée d'ouverture de l'atelier et espace d'exposition Arcane 21, où j'étais invitée en tant que professeure à l'atelier. Donc, euh, depuis 2018, j'enseigne euh, 
à cet endroit le dessin. Par la suite, l'exposition de la Biennale internationale du carnet d'artistes. Maintenant, j'expose en galerie. J'expose à la galerie L'Univers M. L'exposition est encore euh, en cours en ce moment, jusqu'à 2019. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'écrire pour des informations. Ça va me faire plaisir de vous les transmettre. L'exposition de la levée de fonds pour le cancer du sein à Arcane 21. Et pour conclure, l'exposition est Marché de Noël, la féerie artistique. Après tout ça, vous devez vous questionner, voyons comment elle fait pour manger et dormir à travers tout ça. Euh, C'est réalisable. Je suis tellement passionnée dans ce que je fais, puis je laisse ma passion me guider. Euh, depuis que je suis toute jeune, je crois en mes projets, puis euh, j'y vais jusqu'au bout à 100%. C'est de se lancer ou de ne pas se lancer. Ça demande de faire des compromis, mais ça en vaut tellement la peine. Je vous encourage à suivre ce que votre cœur vous dit. Je vous encourage à poursuivre vos rêves, puis d'y aller vraiment jusqu'au bout. Parce que c'est ça qui va vous faire vibrer toute votre vie, puis qui va vraiment vous motiver à vous réveiller à chaque matin, puis de vivre la vie à 100%. 2019, je vous souhaite bien sûr de la santé, pour réaliser tout ce que vous voulez. Euh, je vous souhaite du succès, je vous souhaite beaucoup d'amour, c'est vraiment important. Puis, je vous souhaite de garder du temps pour vous, pour réaliser que ce soit des petits défis ou des gros défis. 2019, hâtez-vous, vous, vous n'êtes pas prêt encore à découvrir tout ce que j'ai en tête.